بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر سائفر ڈرامے کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ قانونی نکات جس نے اس ڈرامے کا مکمل ڈراپ سین کر دیا ہے آزم خان کو کس نے اغوا کیا آزم خان کے جواب پر خان صاحب کا کیا جواب تھا اور پھر خان صاحب سائفر کے بارے میں کچھ انکشافات کر رہے ہیں یہ انکشافات کیا ہیں اور حکومت کیسے اپنے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے ویورز سائفر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے کل میں انگور کھٹے ہیں وہ کیسے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر زرداری صاحب نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے اور سات ارب کا کیس شریف خاندان کو کھلی چھوٹ وزیراعظم کی صاحبزادی جو ہیں وہ اشتہاری قرار پائی ہیں اور الیکشن کمیشن کی فنکاریاں بھی آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کریں گے لیکن ویڈ سب سے پہلے پہلے تو بہت ساری معذرت میں کل آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اور کچھ ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر لیکن یہ سائفر کہانی ہے اس پر میں نے مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور کچھ حقائق ہم نے اکٹھے کیے اور جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے اور پھر اجلت میں جو کام کیا گیا سائفر کا کیس پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ پہ چل رہا تھا جس میں سٹے آرڈر واپس لے لیا گیا اور میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا کہ سٹے آرڈر لینے کا واپس لینے کا بنیادی جو مقصد تھا اور جو خبر باہر آ رہی ہے اس کے مطابق ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ اب منظر عام پر آنے والا ہے تو اگلے دو دن سے یعنی جو پچھلے دو دن گزر گئے اور اس خبر کے سٹے ختم ہونے کے اگلے جو دو دن تھے ہم نے دیکھا کہ وعدہ معاف گواہ بھی آیا اور اس کا اعترافی بیان بھی آ گیا ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اب آزم خان کا اس حوالے سے بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے آزم خان کے بیان کے مطابق عمران خان کا سائفر معاملہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے ایک سو چونسٹھ کے مجسٹریٹ کے سامنے اطرافی بیان جو ریکارڈ کرایا انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ سائفر ڈراما صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ ڈراما پری پلان بنایا گیا تھا اور عمران خان نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا یہ کہنا ہے آزم خان کا اس مبینہ اطرافی بیان میں جس پر بہت سارے قانونی سوالات جو ہیں وہ آگے چل کر اٹھائیں گے اور پھر آپ کو بتا دیں کہ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا عمران خان نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا عمران خان نے سائفر میرے سے نو مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا عمران خان نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام ملک کی سلامتی اور اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جو گم ہونے والا معاملہ ہے اس کے اوپر رانا سناؤلہ صاحب کا بھی ایک بیان موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر موجود ہے یہ گم نہیں ہوا لیکن آج یہ جو اطرافی بیان آیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سائفر تھا وہ وزیراعظم ہاؤس میں موجود نہیں ہے پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراسلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرایا گیا سائفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کر ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی مارچ دو ہزار بائیس کو سیکٹری خارجہ نے مجھے سائفر کے بارے میں بتایا جبکہ شاہ محمود قریشی وزیراعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے عمران خان نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی سائفر واپس مانگنے پر عمران خان نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتایا اور آزم خان اپنے مبینہ اطرافی بیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی گئی اٹھائیس مارچ کو بنکالا میٹنگ اور تیس مارچ کو سپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا میٹنگ میں سیکٹری خارجہ نے شرکا کو سائفر کے مدرجات کے متعلق بتایا اس پر عمران خان نے بھی جواب دیا ہے ویورز اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے جب یہ سوال پوچھا گیا آزم خان کے بیان کے حوالے سے تو ان کی رائے یہ سامنے آئی کہ اس پر جو ان کے الفاظ تھے کوڈ ان کوڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزم خان ایک ایماندار آدمی ہے جب تک میں اس کے منہ سے یہ نہیں سن لوں گا میں یہ تسلیم نہیں کروں گا اس بیان کے پیچھے اس جواب کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں چونکہ اس کا مطلب یہ ہوا 
کہ اعظم خان کو زبردستی یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا اور پھر اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی اعظم خان کا بیان کس نے لکھا اب اگر آ جائیں اس اسٹیٹمنٹ کی حقیقت پر تو یہ ایک بیان اعظم خان نے خود لکھا ہی نہیں ہے یعنی اس بیان کو اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر ایس پر اعظم خان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا یعنی ٹاپ کے اوپر لکھا گیا کہ ایس پر اعظم خان جو اطرافی بیانات ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں لکھے جاتے اور نہ ہی ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اعظم خان نے یہ طے ہو گیا کہ اسے خود نہیں لکھا بلکہ کسی اور نے لکھا ہے دوسری جو سب سے اہم بات ہے اور وہ یہ کہ اس بیان پر اگر آپ پیراگراف نمبر ڈی میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر عمران خان کی وہ والی ویڈیو پلے کرنی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ سائفر کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک ڈراما کیا گیا اور میڈیا کو یہ ساری ہدایات بھیجی گئی آپ نے اس طرح یہ چلانا ہے اور اعظم خان کے بیان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ کہیں سے بھی لکھ کر اعظم خان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے پہلی بات یہ اطرافی بیان نہیں ہے اور اس کے اوپر کاروائی نہیں ہو سکتی دوسری ڈائریکٹر رائٹر جو بھی تھا اس نے ایک منظر کشی کی ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ ڈائریکشن جو ہے وہ دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹو کالم اسکرپٹ ہے ایک طرف تحریر ہے اور دوسری طرف ہدایت ہے کہ یہاں پر ویژول کون سے چلانے ہیں اس وائس اوور کے اوپر پھر اعظم خان کے بیان کی قانونی حیثیت کیا ہے اب یہ ایک بنیادی سوال ہے چونکہ میں کل سے اس کو فالو کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں اگر اس بیان کا قانونی پہلو دیکھا جائے تو وہ بھی سارے کا سارا پول کھول دیتا ہے کہ یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے تحریر لکھی گئی ہے اور یہ افواہ اڑائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک سو اکسٹھ کا بیان آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پولیس کے سامنے ہوتا ہے اور ایک سو چونسٹھ کا بیان صرف مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے اعظم خان نے دونوں بیان گزشتہ روز اٹھارہ جولائی دو ہزار تیئیس کو دیے ہیں اٹھارہ جولائی دو ہزار تیئیس کو یہ دونوں بیانات آتے ہیں جبکہ اگر قانون کو دیکھا جائے تو ایک سو اکسٹھ کا بیان ایک سو چون کے بعد آتا ہے ابھی ایک سو چون ضابطہ فوجداری کے تحت سائفر کے ایشو پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یعنی پہلے ایف آئی آر تھے پائن جا کے درج کرا لو پھر اس تو بعد ایس طرف آ جانا کہ جناب ایک سو چونسٹھ کا بیان اس میں بہت بڑا سکم موجود ہے یعنی آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی اور اس کے بعد یہ معاملات ہو گئے ایک سو اکسٹھ کے تحت بیان بھی درج نہیں ہوا ایک سو چون اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سو اکسٹھ کا بیان یعنی ایک سو چون کے بعد آتا ہے اور ابھی ایک سو چون ضابطہ فوجداری پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو ہم چلے گئے جی ایک سو اکسٹھ کے تحت مقدمہ درج بھی نہیں کرواتے اور پھر ایک سو چونسٹھ کے بیان پر ڈائریکٹ چھلانگ ماری ہم نے اس کا ایک اور قانونی پہلو بھی ہے ویورس یہ میں آسان کر کے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو بیانیاں حکومت بنا رہی ہے لیکن یہ نکات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اس لیے عدالت میں جب یہ معاملہ جائے گا نا تو اڑ جائے گا آپ جتنی مرضی ایف آئی اے نیب جو مرضی کریں لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا حدیبیہ کے کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا المشہور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچھا انہوں نے اسحاق ڈار کے اطرافی بیان میں لکھا تھا اس کے بارے میں لکھا تھا کہ ایک سو چونسٹھ ریکارڈ شدہ بیان کو کسی ملزم کے خلاف استعمال کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں بیان لکھا اور دے دیا یہ ملزم کی موجودگی میں اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جس کے خلاف بیان استعمال ہوا ہے یعنی اطرافی بیان دینے والے گواہ پر جرا کا موقع بھی دیا گیا ہو تو اگر اس فیصلے کو بھی دیکھیں تو پھر اس سارے بیان کا پول کھل جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بیان تھا اسے آپ نے موقع دیا جس نے بیان دیا وہ کہاں موجود تھا اور اس کی موجودگی میں سے ریکارڈ کیا گیا یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے عدالتوں میں جب یہ چیزیں اٹھائی جائیں گی یا کیس آگے چلے گا تو اس کا مکمل طور پر ڈراپ سین ہو جائے گا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے نہ تو اعظم خان پر جرا ہوئی اور نہ ہی وہ عمران خان کی موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا دونوں فریق کا موجود ہونا بہت ہی ضروری تھا جس نے جس نے اعتراف کیا اعترافی بیان وعدہ معاف گواہ اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کا موجود ہونا بھی سامنے بہت ضروری تھا کہ دونوں صورتوں میں نہیں ہوا اس لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے جب تک 
आजम खान के मुंह से मैं नहीं सुन लेता मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा ये खान साहब के अल्फाज हैं अब आजम खान की गुमशुदगी के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी दोस्त के घर गए थे और उनके घर वालों को भी इस बात का पता था अगर इसके घर वालों को इस बात का पता था तो उनके भतीजे इस्लामाबाद में उनकी गुमशुदगी की एफ क्यों लिखवाते हैं एफ के बारे में बात हुई ना जी चूंकि एफ आई आर की दरखास्त गुजार उनके भतीजे थे और उनके मुताबिक आजम खान ने घर से जाते हुए सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल की पुलिस स्कॉड को भी साथ नहीं लेकर गए और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उन्होंने आजम खान के मुताद दोस्तों के घर में उन्हें ढूंढा और वो नहीं मिले फिर वो अपने कौन से ऐसे दोस्त के पास थे कि अचानक जज के सामने बयान देकर वापस घर चले गए और गुमशुदगी की एफ आई आर भी कैंसिल जो है वो करा दी गई है अब अगर इन बयान के बाद कि मुकम्मल तफ्तीश करें या इन पर इसके हवाले से बात करें कि इमरान खान ने ये साइफर गुम कर दिया और कल राणा साहब ने भी कहा कि इमरान खान से वो साइफर वापस लेना चाहिए तो साइफर कैसे गुम हो गया जब राणा सना खुद एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में ये बार बार कहते हैं माजी में कि साइफर हमारे पास मौजूद है और फिर उनसे पूछा गया ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है ये हकूमत वक्त जो चलाक बनने की कोशिश कर रही है ये लूमड़ी की तरह चलाक तो है लेकिन इनकी चलाकियाँ इनके अब गले में पड़ जाएंगी आपने नौ मई का वाक़ देख लिया इनके गले पड़ गया आपने अलकादी ट्रस्ट देख लिया गले पड़ गया आपने तोशाखाना देख लिया गले पड़ गया और ये जो चौथा महास खोला था ना खबर सही नहीं थी और खोल तो लिया अंदाज़ा भी आपको हो गया कि क्या रिएक्शन आया और फिर दूसरी बात यह है कि हिना रबानी घर साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को जिसमें भी कहती हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने इसको डी मार्च करने के लिए कहा था जब उस वक्त के और डी जी आई एस पी आर भी ये कह रहे हैं कि जनाब अन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया गया और इसको मुदाखलत का नाम जो है वो दिया जा रहा है इसके अलावा साइफर जिसे खुफिया होना चाहिए था वो गुम कैसे हो गया इस्लामाबाद के नामवर सहाफ़ियों के पास इसकी कॉपी मौजूद है फिर सदर आरिफ अलवी के पास इसकी कॉपी मौजूद है फिर एक कॉपी जो थी वो कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई और उन्हें ये कहा कि इसकी इंक्वायरी करवाएं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये मुदाखलत थी या फिर साजिश थी और फिर इसके बावजूद ये कहना कि साइफर गुम हो गया है और खान साहब के खिलाफ एक कार्रवाई का एक अंदिया दे दिया गया आजम खान की खामोशी से जो है वो आमद होती है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर यानी ये इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए इस चीज़ से निकलना और फिर आपको व्यूर्स ये बता दें कि एक साल बाद अचानक क्या होता है जी हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ख़त्म कर देता है और एफ आई को कहा जाता है कि जनाब आप जाकर तहकीक़त करें और बहुत सारे राजों से पर्दा खान साहब कह रहे कि मैं उठाऊँगा लेकिन ये सब कुछ जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि एक चौथे महा से इमरान खान पर हमला किया जाए और उसे दीवार से लगाने की सब कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं नोटिस में ये कहा गया कि खान साहब ने सियासी मकासद के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया और इन्वेस्टिगेशन सियासी मकासद के लिए भाई क्यों इस्तेमाल किया इस हवाले से उन्होंने तहकीक़त जो है करनी है और दस्तावेज़ा मौजूद हैं शवाहद मौजूद हैं इन जिन को खान साहब के पास जो है पेश किया जाएगा और फिर वो उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा अब इसमें ना सबसे बड़ा सुकम इसमें ये है कि जिस बंदे ने इतराफ़ी बयान दिया अच्छा इसमें ना एक और भी एक नुकता बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये आपको भूलना नहीं चाहिए हकूमत जा रही है ना जी हकूमत को एक जल्दी भी है हकूमत को जल्दी ये है कि हम अपने आर्सनल के अंदर इलेक्शन में जब जाएंगे ना तो हमारे पास ही तमाम बयानी मौजूद हों यानी नौ मई का वाक़ इसका एक बयानिया मौजूद हो आपने पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात बनाने के लिए बहुत कुछ किया ये बयानिया फिर इसके बाद अलकाद ट्रस्ट का बयानिया फिर बुशरा बीबी के जो मामला हैं वो वाला बयानिया फिर फिर इसके साथ साथ आपको तोशा खाना का एक बयानिया यानी ये सारे बयानी इकट्ठे करके जब हम आवाम में जाएंगे तो शायद हमें कोई अल्लाह के नाम पर कोई वोट दे दे तो इसलिए ये बयानिए जो है ना वो इकट्ठे किए जा रहे हैं नवाज शरीफ के आने से पहले नवाज शरीफ को जो एक विश लिस्ट थी उसमें आसिफ सईद खोसा साहब को सजा उनके खिलाफ केस हो साकिब निसार के खिलाफ केस हो जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ केस हो तो ये तमाम चीज़ें विश लिस्ट का हिस्सा हैं जिनको एक एक करके पूरा किया जाएगा इसीलिए साइफर कहानी को एकदम से जो है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो रही है और ये शायद एफ को कहना अब आसान है निगरान हुकूमतों में पहले किसी और को कहना पड़ेगा वो फिर किसी और को कहेगा तो फिर मामला तो होंगे तो अब तो हकूमत हमारी थी यानी इन लोगों की इन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि ये मामला साथ के साथ जो है निपटा दिए जाए अब वफाकी तहकीकती इदारे ने असद उमर शाह महमूद कुरैशी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं चूंकि इनकी बनती नहीं है 
شاید استعمال کیا جائے گا اسد عمر کے خلاف تو اسد عمر سے کیا پوچھا جائے گا جناب آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے لوگوں کے پاس لے کر جانا ہے جو ایک مبینہ آڈیو تھی اس کا بھی فرنزک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ تمام سوالات ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو استعمال کیا جا سکے ویورز اب اس میں نا کچھ جو ڈراب سین ہوا ہے یہ میں نے جو سارے نکات آپ کے سامنے رکھے نا یہ ڈراب سین سمجھیں آزم خان کا اغوا برائے سائفر بیان اور عمران خان کا خدشہ درست نکلا اچھا ہمارا بھی خدشہ تھا خان صاحب کا تو خدشہ تھا میں نے آپ کو دو روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پھر عمران خان ایک جواب انہوں نے دینا ہے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں خان صاحب کی تقریر کا اور کس کس پردہ نشین کے نام جو ہیں خان صاحب آج پردہ اٹھا کر قوم کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر پندرہ جون سے لاپتہ آزم خان کا اچانک اٹھارہ جولائی کو مجسٹریٹ کے سامنے بیان کیسے سامنے آ گیا ان کے اہل خانہ نے گمشدگی کی ایف آئر کٹوا رکھی ہے اور سائفر ڈرامے کے چوبیس گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود آزم خان منظر عام پر کیوں نہیں آ سکے کیا ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی اور پھر آزم خان کے مبینہ بیان کا پیراگراف ڈی غلطی اسکرپٹ رائٹر کی یا ڈائریکٹر کی یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے اور پھر عمران خان کا یہ سارٹ چلانا کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا ہے مبینہ بیان میں آزم خان یہ کس کو کہہ رہے تھے اور پھر سائفر معاملے پر مخصوص صحافیوں کی بریکنگ نیوز ٹویٹس کی دوڑ کس نے پیراگراف ڈی پر غور کیوں نہیں کیا دباؤ یا کسی کے تحویل میں رکھے گئے شخص کے دفعہ ایک سو چونسٹھ کی کا جو بیان ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور پھر عمران خان کو ایک میٹنگ بلوا کر اس میں سیکٹری خارجہ سے سائفر کی ماسٹر ماسٹر کاپی پڑھوانے اور پھر خود اس کی میٹنگ منٹس بنانے والے اعظم خان کتنے شریک جرم ہیں یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا اور پھر سائفر پر رانا ثناء اللہ کا خود سے بیان اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور پھر گمشدہ سائفر کی کہانی عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا ایک بہانہ ہے اور اگر سائفر کا مواد غلط تھا تو پھر اکتیس مارچ کو ہونے والی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عسکری قیادت نے کیوں اس معاملے پر امریکہ سے احتجاج کا کہا جو پاکستان نے ایک ڈی مارچ کی شکل میں کیا تھا عمران خان خود چیف جسٹس کو سائفر معاملے پر تحقیقات کا دو ہزار بائیس میں ہی کہہ چکے ہیں اور ان پر الزام کیسے لگ سکتا ہے نومی کا سودا بک گیا سب کچھ بک گیا اب بچا جی ایک نیا سودا دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام اسے خریدتی ہے یا نہیں پہلے چوبیس گھنٹوں میں تو بہت زبردست قسم کا ریئیکشن آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے اس میں سے کیا نکالتی ہے اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ جو میں نے کیپشن لکھا تھا نا کہ آصف علی زرداری بامقابلہ نواز شریف الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے وہ اس لیے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے جو سبکی مٹانے کے لیے کیا کیا چونکہ لاہور کی میٹنگ ان کے سامنے ہے وہاں پہ ڈیل نہیں ہوئی دبئی کی میٹنگ میں بھی ڈیل نہیں ہوئی نہیں مانے ایک دوسرے کی گود میں بیٹھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہ اتحاد کریں گے نہ ہم آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی اتحاد نہیں کریں گے چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو شاید ان کا خیال تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک سہارا مل جاتا اب انہوں نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ صوبائی تنظیموں پہ ڈال دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری صوبائی تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا کہ فیوچر میں ہم اتحاد نہیں کریں گے اور اس کی بنیادی وجہ ان کی کارکردگی کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اپنے منشور پر ہی اور حکومت کی کارکردگی سندھ حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑے گی تو پھر تو آپ یہ بھول جائیں کیونکہ جب آپ پنجاب میں کمپین کر رہے ہوں گے نا یا بلوچستان میں یا کہیں اور تو آپ کیا کہیں گے کہ اس حکومت نے پچھلے ڈیڑھ برس میں کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ کیا کہیں گے بیانی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو پیپلز پارٹی نے ایک اور بھی گیم یہاں پہ یہ کھیلی ہے اور گیم ویورز یہ ہے کہ انہوں نے نا پیغام دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو کل کو اگر آپ کو اتحاد کی ضرورت پڑے گی تو ہم بھی آپ کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ ایک اس کے اندر اینگل ضرور ہے جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اچھا ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شباز شریف کی صاحبزادی ہیں اور انہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے مائن لارڈنگ کا یہ معاملہ تھا حمزہ شہباز سلمان شہباز رابعہ شہباز نصرت شہباز کو فریق بنایا گیا تھا نیب ریفرنس میں اور جس میں شریف فیملی سمیت دیگر پر سات ارب بتیس کروڑ سے زائد کی مائن لارڈنگ اور غیر قانونی اسجاد بنانے کا الزام تھا اور اس میں پانچ ارب سے زائد کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کیس کے اندر نیب کوئی بھی جو ثبوت تھا وہ پیش نہیں کر سکا اور ثبوت 
पेश कहाँ से कर रहे थे जब आपकी नीयत ही नहीं होगी और अगर होंगे भी तो वो फाइलें यकीन जो है वो नैब ने हवाले कर दी होंगी जिनके ऊपर इल्ज़ाम है और जिनकी हुकूमत है सलमान शहबाज बरी हमजा शहबाज बरी चूँकि अब्बा जी की हुकूमत है और अब्बा जी जैसे मर्जी जो है वो करें नैब भी उनके अंडर आता है लेकिन ये जो शबाज शरीफ की साहबजादी है ना राबिया इमरान अली इमरान की बेसिस वो अदम पेशी पर उन्हें इश्तहारी करार दे दिया गया है और उनके दायमी वारंट जो है वो जारी किए गए हैं और ये भी एक इंटरेस्टिंग नुकता है क्योंकि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो पेश हो ना हो ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है ना उन्होंने घर में बैठे या मुल्क से बाहर बैठे तो इट डजेंट मैटर आपको एक और ख़बर भी दे दूँ जाते जाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये फनकारियाँ हैं जो हमें एक एक पहले भी इनकी फनकारियाँ हम देखते रहे हैं लेकिन अब इन्होंने फनकारी ये की है स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल साहब हैं और उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि बारह अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर इसम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन जो है वो हम करवा देंगे और सिक्योरिटी लाजमी मिलेगी पुरानी हल्का मंदियों पर इलेक्शन होगा इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया तमाम इदारों से रबता है डी आर ओज़ और आर ओज़ के लिए अदिया से रजू किया है इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं मवाद तैयार कर रखा है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से आर ओज़ के लिए दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है नई इंतबी असलाहत के मुताबिक इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे और अब अगर हकीकत को देखें तो हालत ये है कि एक तरफ एम क्यू एम को लॉलीपॉप आपने दे दिया कि हम जनाब इसके ऊपर बातचीत करेंगे चूँकि उन्होंने एक मसला जो है ना वो मरदमशुमारी हल्का बंदियों का वो बनाया हुआ है और एम क्यू एम को वो उम्मीद दिलाते हैं लेकिन ऐसा लगता ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे दोस्त जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी को इस्तेमाल करके इस इलेक्शन को आगे लेकर जाएं और यही पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हमें कम से कम नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे ना वक्त पर होंगे जब ये चाहते हैं तब भी नहीं होंगे बल्कि इनको मज़ीद यानी सियासी जमातें जब चाहती हैं तब भी नहीं होंगे बल्कि मज़ीद जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा तो व्यर्स ये आज का साइफर नामा था आप रिकमेंड ज़रूर भेजिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आखिर में एक ख़बर जो आज़म नज़ीर तारट साहब ने कही कि सीक्रेट एक्ट में इमरान खान को उम्र कैद भी हो सकती है तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के बयान से आपको इजतनाब करना चाहिए चूँकि अभी तो एक सौ चौंसठ का मसला है वैसे तो किसी को गन पॉइंट के ऊपर आप जो मर्जी कर लें लेकिन अभी तो एक सौ चौंसठ का मसला है उसकी कानूनी हैसियत को देखा जाएगा फिर आज़म ख़ान साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो लवाजमत पूरे नहीं किए गए अब आज़म नज़ीर तारट जैसा कानूनदान अगर ये ऐसी बातें करे तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है व्यवर्स अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इजाज़त दीजिए अल्लाह के